السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرنس إنكي كوفي كيك ميني كيك إبدي سيردن نم إنكي باكلا إذك بندى نا ور تابل سبون على وكك كوفي بودر ده تويشر كيان إذا بندى أربعة يمل هوت ووتر لا بندى ميكس بني كارتش ويشكنو إيبنا ما إذا كارتش ويشكلا إندا على وكنا إذا كارتش ويشر كيان نا إنكي برو كوفي ده ندتر كيان وعندك كتا بيرا إندا براند رندالو إنستنت كوفي نينج ندتر كنعا இந்த கேக் வந்து ரொம்ப சூப்பரா வரும் இது நம்ம மினி கேக்க தான் செய்றோம் சோ இது ரொம்ப நல்லா வரும் processing பார்த்து அதே மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் செஞ்சிட்டே வாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய बाउல் எடுத்துக்கோங்க இதில நம்ம கரஞ்சி வச்சிருந்த காஃபிய போட்றலாம் அதுக்கு அப்புறம் நான் இதல ஆட் பண்றதுக்கு ஒரு முட்டை எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு முட்டை இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதுவே போதும் ஒரு முட்டை நம்ம இதல ஆட் பண்ணிரலாம் சில பேர் ரெண்டு முட்டை போட்டு ஆட் பண்றாங்க வேண்டாம் ஒரு முட்டை போட்டாலே இது நல்லா இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் 60 ml போல வெண்ணையை வந்து டபுள் பாயிலிங்ல நான் உருக்கி வச்சிருக்கேன் அந்த வெண்ணையையும் நம்ம இதல ஊத்திக்கலாம் சில பேர் வந்து oil சேக்கறாங்க oil சேர்த்து பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா வெண்ணெய் போட்டு பண்ணா இன்னும் சாஃப்ட்டா இருக்கும் சோ இன்னைக்கு நான் வெண்ணையை வந்து 60 ml உருக்கி வச்சிருக்கேன் அத நம்ம இதல ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் பால் ஒரு 60 ml அதுவும் வந்து காச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் நம்ம இதல ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க sugar வந்து 100 கிராம் போல நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் 100 கிராம் வந்து இதல ஆட் பண்ணிக்கங்க நாட்டு சக்கரை சேக்கறதா இருந்தாலும் இதே அளவுதான் சோ இது எல்லாத்தையுமே நாம இப்ப mix பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வயர் விஸ்க் வச்சு நம்ம mix பண்ணிக்கலாம் அப்பதான் நல்ல mix ஆகும் இப்ப பாருங்க இது நல்ல நம்ம கரஞ்சி விட்டாச்சு இப்ப இதல நான் ஒரு 75 கிராம் போல மைதா எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த மைதாவை இப்ப இதல நம்ம ஆட் பண்ணிரலாம் மைதாவੂੰ நல்லா கரையணும் இப்ப இதல கொஞ்சமா போட்டு நல்லா ஆட் பண்ணிரலாம் அதுக்கு அப்புறம் இதல 1 டீஸ்பூன் போல பேக்கிங் பவுடரும் 1/2 டீஸ்பூன் போல பேக்கிங் சோடாவும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் இது கூட வந்து சேர்த்துறலாம் அதுக்கு அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூனுக்கும் குறைவா நான் வந்து உப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன் உப்பையும் நம்ம இதல சேர்த்துறலாம் இப்ப கை விடாம கிட்டத்தட்ட 3 நிமிஷம் நம்ம இந்த வயர் விஸ்கால நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் 3 நிமிஷம் கழிச்சு பாருங்க இப்ப நல்லா இது ஸ்மூத்தா இருக்கு இந்த மாதிரி கரஞ்சி விட்டுறலாம் அதுக்கு அப்புறம் இதல ஆப்ஷனா நான் வந்து ஒரு 5 பேரிச்சம்பளத்தை எடுத்துக்கேன் 5 பேரிச்சம்பளத்தை 15 ml தண்ணியில வந்து நான் இத ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் சீட்ஸ் நீக்கிட்டேன் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் இது ஒரு மிக்ஸி ஜார்க்கு மாத்திட்டு பேஸ்டா நம்ம அரைச்சு கொண்டு வந்திரலாம் இப்ப பாருங்க இந்த அளவுக்கு பேஸ்டா நான் அரைச்சிட்டேன் இதையும் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா இத கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம சீடு மட்டும் தான் எடுத்துறோம் தோல நீக்கல சோ அங்கங்க திட்டு திட்டா இருக்கும் அதனால இத நல்ல நம்ம கை விடாம கலந்து விட்டுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு மாவு வந்து நல்லா கரஞ்சி வருதோ அந்த அளவுக்கு கேக்கும் ரொம்ப நல்லாவே வரும் சோ நல்லா கலந்து விட்டுக்கங்க இப்போ இது நல்லா வந்து கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இப்ப மைக்ரோவேவ் அவன்ல தான் நம்ம செய்ய போறோம் அவன் வந்து கிட்டத்தட்ட 350 ஃபாரன்ஹைட் 175 செல்சியஸ் இருந்தாலே சூப்பரா இருக்கும் நம்ம ப்ரீ ஹீட்டுக்காக வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி அலுமினிய பாத்திரம் தான் இனிக்கு எடுத்துர்க்கேன் இதுல வந்து ஃபுல்லா வெண்ணெய் அப்ளை பண்ணிருங்க இந்த ஷேப் நான் எதுக்கு எடுத்துர்க்கனா இது வந்து 5 பீஸா நான் கட் பண்ண போறேன் சோ அதனால இந்த ஷேப் எடுத்துர்க்கேன் உங்ககிட்ட வட்டமான ஷேப் இருந்தா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஃபுல்லா வெண்ணெய் அப்ளை பண்ணிருக்கேன் இதுல வந்து நம்ம மாவை வந்து ஆட் பண்ணிரலாம் மாவை ஆட் பண்ணிடுங்க மைக்ரோவேவ் அவன் நான் முன்னாடியே ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு சோ அது ப்ரீ ஹீட்ல இருக்கு இப்போ இந்த மாவை வந்து நம்ம மைக்ரோவேவ் அவன்ல வச்சிரலாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வைங்க இப்போ இந்த கேக் வந்து பேக் ஆகி வரதுக்குள்ள நம்ம இதுக்கு உண்டான கிரீம் வந்து ரெடி பண்ணிரலாம் நான் 100 கிராம் போல வெண்ணெய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது फ्रिजல இருந்து 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் வெளிய எடுத்து வச்சிருக்கேன் சோ இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தா இருக்கணும் இத நல்ல நம்ம வயர் விஸ்காலே நல்ல வந்து பீட் பண்ணிக்கலாம் அப்பதான் அது மஞ்ச கலர் போயிட்டு வெள்ளை கலர்ல மாறும் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் போல பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன் 65 கிராம் போல சக்கரைய பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் 1/2 டீஸ்பூன் போல வெண்ணில எசன்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இத கை விடாம 45 நிமிஷத்துக்கு நம்ம பீட் பண்ணனும் பீட் பண்ணாக்க இங்க பாருங்க அந்த மஞ்சள் கலர் நேரம் போய் வெள்ளை கலர் நேரத்துல மாறும் அதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த sugar powder கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி மறுபடியும் பீட் பண்ணிட்டே
பவுடரை நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பீட் பண்ணணும் பீட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பவுடர் ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் செஞ்சுட்டே இருந்தாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப சூப்பரான க்ரீம் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் போல் வெண்ணிலா எசன்ஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து இந்த கிரீமோட வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் போல் பால் பால் வந்து சில்லுன்னு இருக்கணும் ஹைட்டாக இருக்கக்கூடாது சில்லுன்னு இருக்கிற பாலை இதில் ஆட் பண்ணி இதையும் நம்ம நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இது பாருங்கள் இது எவ்வளோ ஸ்மூத் ஆகிடுச்சுன்னு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கைவிடாமல் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கொஞ்சோண்டு காஃபி பவுடரை கொஞ்சம் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது எதுக்காகனா நான் கேக்கை வந்து ஒரு ஃபைவ் பீஸாக நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு பீஸை வச்சுட்டு அது மேலே வந்து இந்த காஃபி தண்ணியை முதல்ல அப்ளை பண்ணிடலாம் அந்த காஃபி ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ காஃபி தண்ணியை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது மேலே நம்ம க்ரீம் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் க்ரீமை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் கேக்கை வச்சு அதுக்கு காஃபி தண்ணி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது மேலே மறுபடியும் க்ரீம் அப்ளை பண்ணணும் இதே மாதிரி ஃபைவ் லேயர் கேக்கையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம க்ரீமை யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் கேக்கு ஃபுல்லாக சுற்றி வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அது எப்படி இருக்கும்னா மினி கேக் பார்க்குறதுக்கு நல்ல வட்டமான ஷேப்பில் ஒரு மினி கேக் கிடைக்கும் இப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சு நான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃப்ரீசரில் வச்சு நான் கேக் எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட கொஞ்சம் சாக்லேட்டு க்ரீம் இருக்குது இதை வந்து டபுள் பாயிலிங் பண்ணி நல்லா உருக்கி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ இது நல்லா உருகி இருக்கு இதை வந்து அது மேலே கேக் மேலே நான் அப்படியே அப்ளை பண்ணுறேன் சாக்லேட் க்ரீம் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால அப்படியே அழகாக உருகி ஃபுல்லாக அதுவே தானாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் உருகி உருகி ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கேக்குடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு இந்த கேக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மாஷால் பேரிச்சம்பழம்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இன்ஷால்லா நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை கொடுங்க அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்